、まあ、あの、自分の中にあったアイデアっていうのが元にはなってるんですけども、あの、まあ、当時 3D っていうのが、ま、出始めて、まあ、徐々に形にいろんな商品が出てきた時期ではあったんですけど、まあ、技術的には 3D も今回は使ってるんですね。まあ、だから 2.5D というような形になるんですけど、2D には 2D なりの面白さがあって、えー、まあそこでやりたいことがあって、で、まあそれを表現する上において今度は 3D、いわゆる CG3D っていう世界で表現することによって、まあ、まあ新しいものができるんじゃないかという考え方で、えー、始めました。ただグラフィックに関してはやっぱり当時 3D っていうのが、えー、当然出てきてて、えー、クオリティ的にも上がり始めてて、という時期でもあり、特にあの、作る、作り手たちが、その以前のそのドット絵と言われる、ドットでこう手、手作りで作っていくっていうことの経験がない人ばかりなので、当然その 2D のドット絵で作るっていうのは、もうすべて手作業なので大変なんですね、これは。アニメーションも一枚一枚全部作っていくっていう作業になるので、えー、かなり経験もしていかないといけないんですけど、まあそういう、まあ土壌の中では、いわゆる CG の方がみんな作りやすいっていうふうに時代が変わり始めてた時期でもあるんですね。だからそのあたりをまあいろいろこう勘案して、表現的には 3D を使いながら、ゲーム的には 2D をやっていくというような、まあ難しい面もあったんですけど、まあそういう考え方でやってました。そうですね。あの、まあ先ほども少し言いましたけど、えー、まあ自分の中には例えばこういうものを作りたいっていうのがあったんですけども、なかなかその時の環境であるとか状況では、えー、まあ難しくもあったんですね。えっ、ー、と、ウーピーキャンプっていうのはまあまあ独立して、えー数名あのゲームのキャリアを持ってる人間がいたんですけども、それ以外はこう、新たに人材を募集して、まあ人集めから始まったんですね。なかなかその時の状況ではそういうゲームを作れる状況にはなかったので、まあそのままずっと自分の中にはあったんですけども、それがまあ独立して作れる状況になったので、まあそれを具体化していったっていう。感じですね。で、まあ僕の作るものは割とこのストーリー感であるとか世界観みたいなのが割とこう重要にしていて、まあそういう世界の中で、まあいろいろ遊んでほしいという、もっとそれをこう世界を広げて、えー、同じところを何度も違うやり方で遊べるようにしていく。まあ、これがまあ割とゲームの中での発転した形なんだろうという気はしてるんですね。ただ、ベースは同じように走ってジャンプしたりとか、潰したりとかっていうのは双方にあるんですけど、その考え方、使い方が違う、遊び方が違うみたいな、ゲームが始まったら、その、右に動いていきますけど、その行く終点に行けばいいっていうゲームではなく、その時できることをいろいろあっちやってみたり、これやってみたりって、まあ、いろいろやる、やってもらうゲームなんですよね。だから、とりあえずバーッと行ってしまうと、逆にそれ以上進めなかったりするわけで、えー、いろんなものをこう、いろ、その時できるプレイでやってみて、探してみて、なんかいろんなものを見つけてほしいですよね。で、それの、がずっと続いていったら、どんどんどんどん世界が広がっていって、この世界観っていうのが、こんな風になってます。っていうことが分かってもらえて、多分その方が面白いと思うんですよね。まあそれを総派ゲーム的にこう言ってしまうと、なんかこう、進まない進まないみたいな感じになると思いますけど、そういうゲームではないですね。まあレベルデザインというところでいくと、まああの、トンバのゲームの作り方っていうのは、まず最初、えー、ゲームイメージをこう作るんですね。頭の中で。で、まあそういう、まあこういうプレイ、こういうゲームっていうのをこうイメージして、その時に、えー、まあその中で、例えばじゃあプレイヤーはどういうアクションさせようかとか、どういうふうな敵とどういうふうに戦っていこうかとか、
、どういうステージの、まあ、ギミックであるとか、そういうアイデアをやろうかとか、まあ、いろいろこう、細かいアイデアも出しながら、こう、ゲームの、まあ、プレイも含めてイメージするんですね。まあ、そうやりながら、世界観はじゃあどういうふうにしていこうかとか、えー、どんなふうなステージの、構成にしようかとかっていうのを並行して考えていくんですね。で、しかも今回の場合はもうイベントっていうのがいっぱいあって、じゃあどういうストーリー感でどういうイベントをやっていこうかみたいな、これ同時に考えて、そのアイディアっていうのを、まあその時点ではまだ一つ一つがこう、いっぱいあるだけなんですね。で、それを全部頭に入れた状態で次マップを起こすんですね。で、それでレベルをこうずっとこうマップを書きながら、ここにゲームを盛り込みながら、まあその頭にあるものを全部こう組み込みながらっていうので、一つずつのステージとかをこう作り上げていくっていうスタイルですね。ですけど、まあなんとか、えー、まあ工夫しながら、えー、作り上げたっていう感じなんですけど、えー、まあそんなに深刻ではなかった。ですけども、思ったよりも大変だったということですかね。あ、ミュージックコンポーザーの藤田晴美です。よろしくお願いします。えー、トンバのサントラを作るときは、あのゲームをのプレイヤーの対象年齢をまず聞きまして、えー、子供向けということで、えー、まず子供が覚えやすい。繰り返し聞いても飽きない、えー、分かりやすいメロディーを意識して作りました私の一番トンバの中で好きな曲がカーレースの曲なんですけどもそのカーレースの曲を今回ものすごい思いで作っているのでその前回との違いを一番楽しんでもらえるかなとは思うんですがあとはもう湖レイクのステージですかねの曲ボス曲もうほぼ全部好きなんですが、えー、特に私の好きなカーレースの曲です。ですごいそういうムービーに曲作るっていうのに関してすごい憧れがあって。作りたかったんですけどもその別のアーティストの方が作られてあその時に確かもうああ自分になったらゲームの中の曲をアレンジして組み込んで作れるのになっていうすごいここ作りたかったなっていう思いがあってでもまあゲーム出てしまったらもうそれはなんぼそう思っても不可能なことだしあの諦めた記憶がありますが今回えー、とオープニングムービーとエンディングムービーを作ってほしいって言われた時にああもうすごいいやあこういうことがあるんだって25年経ったら作り直せるっていうなんか私にとっては奇跡であの T さんとは X でしあの知り合ってつながってあのすごいトンバファンでトンバに関しての熱い思いを持って。でおられる人だというのは分かってたしすごいやっぱアーティストとしても頑張っておられるっていうのは分かってたので「でトンバが発売になります」って初めてアナウンスした時にもう即 DM で「僕にも参加させてほしい」っていう DM がもう本当にもう「えもう来た」みたいな感じで来てあこれはもうぜひともなんか T さんに何か。参加してもらえたらなという思いがあって、で、エンディング作り直すっていうことで、まあ、T さんとコラボレーションという形で、私が前半作って、T さんが後半を作ってっていう形になったんですが、もうそういうなんか、子供の時にゲームしてたんですっていう形で、そういうファンの人たちの熱い思いが、その今回のゲームの曲の中に入るっていうのはもう私にとってもすごく嬉しいことです。ゲームシステムに関しては、まあ、仕組みに関しては、えー、まあ今でいうどっちかというとオープンワールドみたいな考え方に近いんですね。あの広い何か場所があって。その中で、まあ、いろんなものがあって、こう、動いていく中で
、いろんなものに出会ったりとか見つかったりとか対処していくっていうようなことと、例えば、まあ、ある程度順番みたいなものは大きな意味ではあるんですけど、その順番も変えれたりとか、まあ、それをやってもやらなくてもいいしっていうものもあれば、やらなくちゃいけないものもあり、そういう意味では、どっちかと,いうとオープンワールド的な発想、だったと思いますね。まあ、トンバの場合っていうのはそうではなくて、まあ、この中にいろんなことがあって、いろんなことをクリアしながら、こう、えー、単にスタートからゴールまで抜けるゲームではなく、えー、この中でいろんなものを探したりとか、えー、対処したりとか、対応したりとかっていうことをやりながらゲームをこう進行させていくようなゲームなので、えー、まあ、そこがそれまでとは違うというふうに考えて差別化を図ってましたね。いろんなキャラクターもいるので、いろんなものを探しながら関わりながらやってもらうことによって、基本的にはあの、イベントっていうのをこうクリアしていって、最後のボスを倒してゲームクリアになるんですけど、エンディング、エンディングになるんですけど、まあ、それに向けてやらなくちゃいけないことはメインイベントと呼んでるんですね。で、それ、その周辺にあるものをサブイベントというふうに呼んでるんですけど、このメインイベントをこう、やることによってゲームはエンディングまではいけるんですね。だからサブイベントってのは別にやらなくてもいいんですけど、サブイベントをやることによってこのメインイベントをより助けてくれたりとか、プレイをより広げてくれたりとか、より新しい面白さとか違った面白さとか、新しい面白さを提供できるようにしてたんですね。隠しはそれが見つかった時により見つかった。自分だけが見つけたかもしれないし、見つかったという喜びであったりとか、例えばそれがなくても、十分進むメインイベントをやっていくだけでも楽しめるようには作っているので、えー、いいんじゃないかなと思っています。でも、作り手側としたら、やりたくなるようには入れてるんですね。で、このゲーム、トンバっていうゲームは、やっぱり見つけるとか、探すとかっていうことがすごく大事で、そこに面白さがあって、まあイベントっていうのも、まあ100、100、100は入れようみたいな感じでやりながら、まあ最終的には100以上の数を入れてますけども、まあそれをこう、頭の中ではもうこう全部こういうふうにやっていけばと思ってたんですけど、いざそれを具体的にしていくと、これはまあまあ大変なことで、まあ、その、イベントとイベントのつながりであるとか、いろんな時系列からのタイミングであるとか、いろんなものを全部こう制御していくので、漠然とイメージしてた時よりも、まあ、頭爆発しそうになったぐらいの内容ではありましたね。あミュージックコンポーザーの藤田晴美です。よろしくお願いします。えー、トンバのサントラを作る時はあのゲームをのプレイヤーの対象年齢をまず聞きまして、えー、子ども向けということで、えー、まず子どもが覚えやすい繰り返し聞いても飽きない、えー、分かりやすいメロディーを意識して作りました。私の一番トンバの中で好きな曲がカーレースの曲なんですけどもそのカーレースの曲を今回ものすごい思いで作っているのでその前回との違いを一番楽しんでもらえるかなとは思うんですがあとはもう湖レイクのステージですかねの曲。ボス曲もうほぼ全部好きなんですが、えー、特に私の好きなカーレースの曲です。
まあ、あの、中の中にあったアイデアっていうのが元にはなってるんですけども、あの、まあ、当時 3D っていうのがまあ出始めて、まあ、徐々に形にいろんな商品が出てきた時期ではあったんですけど、まあ、技術的には 3D も今回は使ってるんですね。まあ、だから 2.5D というような形になるんですけど、2D には 2D なりの面白さがあって、えー、まあ、そこでやりたいことがあって、で、まあそれを表現する上において今度は 3D、いわゆる CG3D っていう世界で表現することによって、まあ、まあ新しいものができるんじゃないかという考え方で、えー、始めました。ただグラフィックに関してはやっぱり当時 3D っていうのが、えー、当然出てきてて、えー、クオリティ的にも上がり始めててという時期でもあり、特にあの作る、作り手たちがその以前のそのドット絵と言われるドットでこう手,手作りで作っていくっていうことの経験がない人ばかりなので当然その 2D のドット絵で作るっていうのはもう全て手作業なので大変なんですねこれはアニメーションも一枚一枚全部作っていくっていう作業になるのでかなり経験もしていかないといけないんですけどまあそういうまあ土壌の中では、いわゆる CG の方がみんな作りやすいっていうふうに時代が変わり始めてた時期でもあるんですね。だからそのあたりをまあいろいろこう勘案して表現的には 3D を使いながらゲーム的には 2D をやっていくっていうような、まあ難しい面もあったんですけど、まあそういう考え方でやってました。